Biblical Foundations, Chapter 10, Prosperity and Generosity. Biblische Fundamente, Kapitel 10, uh, uh, Wohlstand und Großzügigkeit. And our guiding verse for this chapter is Luke 6:38. Und says, der, der Spruch, den wir uns, oder das Wort, das wir uns jetzt besonders anschauen wollen, ist Lukas 6:38. And it says, give, and it will be given unto you. Und es heißt, gebt, so wird euch gegeben. This is a spiritual principle. It's not meant to be for our own personal gain, but it is a spiritual principle. So, hier handelt es sich um ein geistliches Prinzip. Wir sollen nicht gesegnet sein um unser Willen. Our motive matters in our giving. Unsere Motive im Geben sind sehr ausschlaggebend. There are some wonderful financial principles that we find in the Bible. Es sind wunderbare finanzielle Prinzipien, die wir in der Bibel finden. And when we follow them, we will prosper and we will be able to be generous. Und wenn wir diesen Prinzipien folgen, gehorchen, dann werden wir gesegnet sein und wir werden ein Segen sein. Prosperity is meant to lead us into generosity. Und uh, also unser, unser Wohlstand soll uns in Großzügigkeit hineinführen. You know, I like the statement that goes, if it's his will, it's his bill. Ich liebe diese, dieses Wort. Was immer Gottes Rechnung oder Gottes Auftrag ist, das ist auch seine, das muss auch er bezahlen. Another way of putting that is, where God guides, he provides. Denn wo Gott uns führt, da wird er auch alles dazu geben, was nötig ist. I think all of us wants to prosper. Ich glaube, alle von uns wollen, wollen erfolgreich sein, gesegnet sein. But are we going to be using it to be a blessing? Aber verwenden wir diesen, diesen Segen, um weitere oder andere zu segnen. And that brings us into our first section, section, section one, the dangers of wealth. Und das bringt uns jetzt in den, in das erste, den ersten Abschnitt von Kapitel 10, die Gefahren von Reichtum. Wealth is not bad. But there are many dangers, and the Bible warns us about wealth. Also, uh, Reichtum ist nicht schlecht, aber es sind viele Gefahren, die damit verbunden sind. Caution is needed because so many people fail in this area. Uh, es ist große Vorsicht angesagt, denn so viele, so viele Menschen versagen auf diesem Gebiet, sobald sie gesegnet werden. We are in the Biblical Foundations book, and if you're following with us, you can see we're going to start here in, in question number one. Und wir sind jetzt in dem Buch Biblische Fundamente, und zwar im Kapitel 10, und jetzt ist die Frage Nummer 1. What can choke out the word of God and cause it to be unfruitful? Was kann das Wort Gottes verdrängen in unserem Leben und uns, uns eben unfruchtbar machen? Well, Mark chapter 4, verse 18 and 19, we are told. It says this, it says, Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things, enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. Ja, yeah. und hier jetzt die erste Warnung. Und andere sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die hören das Wort. Und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. There's a real danger of filling your life with other priorities and other things and there's no room left for Christ. Uh, es ist eine große Gefahr, dass wir unser Leben so vollstopfen mit anderen Dingen oder anderen Prioritäten, so dass wir eben das, das Leben in Christus versäumen. What are some of the ways that people are deceived by wealth? Und welche Wege gibt es noch, die Menschen irreführen können auf dem Gebiet von Wohlstand? We've simply been tricked and deceived about wealth. Uh, wir, wir werden oft, uh, uh, wie soll ich sagen, wir werden oft verführt oder oder irregeführt, wenn es um Wohlstand geht. Some people think that wealth equals security. Manche Leute glauben Reichtum, Wohlstand ist Sicherheit. They think that wealth means freedom from suffering. Und die glauben, dass Wohlstand ähm, sie fernhält von Leiden. They think that just because you have money, maybe you won't have any 
suffering or heartache or problems in life. Glauben, solange man Geld hat, hat man kein Leiden, hat man keine Probleme im Leben. They think that wealth will make them happy. Sie glauben sogar, dass Wohlstand sie glücklich macht. And that wealth will make them satisfied. They'll get everything they, they ever wanted. Und uh, das Wohlstand sie zu tief befriedigt, weil sie sich alles leisten können, was sie wollen. But is this really true in every case? Aber ist das wirklich immer wahr? I think that the wealthiest people of the world would not agree. Ich bin überzeugt, dass die reichsten Menschen dieser Welt davon nicht überzeugt sind. Some people believe that wealth equals godliness, that the more money you have, the more godly you are. Und manche Menschen glauben sogar, dass je mehr Geld du hast, umso gläubiger bist du. But that's also not true. Das ist auch nicht wahr. People are just deceived and they pursue wealth thinking that they'll get everything they ever wanted or imagined, but when they get the wealth, it doesn't satisfy. So, manche Menschen glauben das und sie strengen sich unwahrscheinlich an, Wohlstand zu erreichen. Aber wenn sie dann dort sind, entdecken sie, das war es nicht. For some people, it leaves them even more empty. Und viele Menschen erleben mit Wohlstand sogar eine tiefe innere Leere. The more they have, the more empty they feel. Und je mehr sie haben an Geld und Wohlstand, umso leerer fühlen sie sich. Here in Africa, we can find some of the poorest people living in abject poverty, and yet they have the biggest smiles on their face, and they seem to go through life without any worries at all. Und hier in Afrika kann man Menschen erleben, die so arm sind und trotzdem das größte Lächeln auf ihrem Gesicht haben und eine Lebensfreude die man bei reichen Menschen sehr selten findet. What's the secret? Wo ist das Geheimnis? We're going to see that it's our satisfaction must come in Christ. Und wir werden das herausfinden, denn unsere tiefste Herzensbefriedigung muss aus Christus kommen. That to be a blessing to others, it's more blessed to give than it is to receive. Um ein Segen für andere zu sein, ist es ein größerer Segen zu geben als zu empfangen. And not to worry about tomorrow und keine Sorgen zu haben über morgen. The Bible tells us Jesus tells us what some of the worries that can choke out the word of God. Und der Herr sagt uns im Wort uh, einige dieser Sorgen, die das Wort Gottes uh, heraus uh, also einfach erdrücken in unserem Herzen. And we read about that in Matthew chapter 6 verse 25. Und wir lesen davon im Matthäus Evangelium 26, na no, 6 25. And Jesus said here, he said, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you'll put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Da heißt es in Vers 6, uh, Matthäus 6, 25. Uh, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung der und der Leib mehr als die Kleidung? In Luke 16, 13, we are told that it is impossible to serve both God and mammon. Und im Lukas Evangelium 16, 13 lesen wir, dass es unmöglich ist, zwei Herren zu dienen, und zwar Gott und dem Mann, Mann, Mammon. Now what exactly is mammon? Was ist Mammon? Was, was bezeichnen wir als Mammon? What it's talking about here is treasures and riches and wealth, whatever you put your confidence in. Und zwar uh, ist der Reichtum alles, worin du deinen, deine Sicherheit findest, wo du dein, es wert findest, uh, dich total zu investieren. Jesus never made such a statement about other things. Jesus hat nie eine, eine, eine Lehre gegeben, in dem Ausmaß über andere Dinge. He didn't say you can't serve both God and power. Und er sagt, du kannst nicht Gott und den uh, und dem Mammon dienen. Or God and sin, or God in your career. Oder Gott und Sünde, Gott und deiner Karriere, das hat er nicht gesagt. But because instinctively we know that we must serve God alone. Wir müssen, wir, wir sind berufen, Gott alleine zu dienen. But because of the deceitful nature of wealth, uh, of money and wealth, that's why. People think they are serving God when they are actually slaves to their money. Aber der Reichtum ist so verführerisch und, und sie glauben, wenn sie reich werden, dann haben sie es geschafft im Leben. Aber 
Es geht eigentlich nur um die Stelle Gottes in unserem Leben. They are deceived into thinking that they are serving God when actually their master is money and the pursuit of wealth. Und die glauben wirklich, dass sie Gott dienen, aber wirklich sind sie Sklaven des Geldes. You either belong to God totally, 100%, or you don't belong to God at all. Entweder gehörst du zu Gott hundertprozentig, oder du gehörst Gott überhaupt nicht. There's no such thing as a part-time Christian. Ja, ein halber Christ, ihr Lieben, das, das existiert nicht. God is not looking for just 10% or 50%. He's asking for 100% of your life. Gott möchte nicht 10%, nicht 20%, nicht 50%. Er will 100% deines Lebens für sich beanspruchen dürfen. Our fifth question asks, what can happen to those who want to get rich, if that's your pursuit and desire? Und jetzt schauen wir mal, was geschieht mit denen, die schnell reich werden wollen. In 1 Timothy 6, 9 tells us, but those who desire to be rich fall into a temptation and a snare. And into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Im ersten Timotheus Brief 6,9 lesen wir, Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Let me be clear about this. The danger is not the des is not the riches themselves but it's the desire for riches that drive for riches also nicht geld in, oder reicht nicht reichtum selbst ist das problem sondern eben diese diese innere einstellung dass das dein erstes ziel ist reich zu werden the bible is warning us about something that is a real danger und die bibel warnt uns hier warnt uns hier vor etwas was eine echte gefahr ist für uns The desire for riches tempts our hearts away from the eternal riches. Nämlich die Geldgier, die hält uns fern von unserer, von unserem, von unserer ewigen Bestimmung. You're trapped into always thinking and dreaming and focusing on riches instead of focusing on the spiritual riches. Und uh, dein, dein ganzes Denken, dein ganzes Verhalten ist immer ausgerichtet, wie du schnell reich werden kannst, anstatt wie du schnell reich wirst im geistlichen Sinn. And the more you focus on more, 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 the more empty you will be. Und je, je größer dieser Wunsch in dir ist, immer reicher zu werden, umso leerer wirst du in deinem Inneren. So it becomes that you don't possess things, but they actually possess you. Und nicht mehr bist du in Besitz der Dinge, sondern die Dinge besitzen dich. And this is not just a trap for the rich. This is also for the poor, for anyone. Und das ist nicht nur ein, eine, eine Falle für die Reichen, sondern auch die Armen sind da in Gefahr. Now here comes a genuine question. Do you want to be rich? Is that your dream in your life? Und jetzt kommt eine Frage. Willst du reich werden? Ist das ein Ziel in deinem Leben? What are some of the potential dangers of this desire? Und was sind jetzt die die, die Gefahren, die da vorliegen, wenn du so einen Herzenswunsch hast, schnell reich zu werden. I would challenge you, take a piece of paper right now and write down some of the potential dangers of this desire. Ich bitte dich jetzt, nimm dir ein Zettel Papier und uh, einen, einen Stift und fang an zu schreiben, mitzuschreiben. Es wird dir sehr helfen, dich zu erkennen. Write down, why do you want to be rich? What are the dangers of having that as the pursuit of your life? Und frag dich selbst, warum will ich reich werden? Worin liegt da jetzt eine Gefahr für mein Leben? Maybe you perceive that wealth is the only way to get a good life. Vielleicht denkst du dir, du musst reich werden, denn sonst gibt es für dich kein gutes Leben. Do you know that you must strive to maintain what you strive to gain? Oh, und noch etwas, man muss das erhalten können, was, was man als Ziel sich vornimmt. You can be consumed by the things and the drive for things that you have. Du kannst wirklich dich total verausgaben in, in dem Traum, den du hast, um es zu erreichen. You begin to trust in your riches and not in God. Und dann fängst du an, in deinen Reichtum dein Vertrauen zu setzen, anstatt in Gott. You think that your money can solve every problem that you have, but you know what? There are problems much bigger than money. Und du glaubst, dass du mit deinem Geld 
alle Probleme lösen kannst, aber es gibt Probleme, die sind noch größer als Geld. Your heart can be so easily pulled away from God. Dein Herz kann so leicht von Gott weggezogen werden. You know, another danger here is you can become selfish and self-centered. Und ein, ein Problem ist, dass du selbst, also egoistisch wirst und selbstbezogen. Your focus becomes physical things and temporal things versus spiritual things and eternal things. Und deine Prioritäten sind dann weltliche Dinge anstatt geistliche Dinge. Be careful of the desire and the drive to be rich. Und sei vorsichtig uh, uh, und, und beobachte dein Herz, wenn du uh, wie Geldgier bekommst oder den, das Reichwerden an erste Stelle in deinem Leben setzt. Remember, the riches and the money is not the problem. It's the drive and desire for more and more and more. Weißt du, Reichtum, Wohlstand ist nicht das Problem. Aber diese, diese Gier, immer mehr zu haben, das ist das Problem. Now, the Bible also tells us something that is the root of all forms of evil. Und die Bibel sagt uns auch etwas, was die Wurzel allen Übels ist. 1 Timothy chapter 6, verse 10, it says, For the love of money is a root of all kinds of evil. Uh, Im 1. Timotheus 6, 10 heißt es, Denn Geldgier oder die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Übels. Do you know that there is no sin, no crime, no evil thing that can't be paid for with money? Uh, es gibt überhaupt nichts, keine, keine Schuld, keine, ja, kein Verbrechen, das mit Geld bezahlt werden kann. People can use money to pay for all kinds of evil and wicked things to happen. Uh, und, aber Menschen können mit Geld so viele verführen, Übles uh, zu tun. So truly, the love of money is the is a is a danger and a problem so ist wirklich die liebe zum geld also die geldgier eine wurzel allen übels this verse 1 timothy 6:10 goes on to tell us for some which have strayed from the faith in their greediness and have pierced themselves with many sorrows yeah. ich lese den ganzen vers noch einmal vom ersten timotheus 6:10 denn geldgier oder die liebe zum geld ist eine wurzel allen übels Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. People are eager for money. That's their drive and motivation in life. They turn from God and can cause themselves much pain and sorrow. Und Menschen, die wirklich eben diesem Geld nachjagen, diese Liebe zum Geld, die verursachen sich selbst und anderen ganz viele Probleme. You know, uh, if you trust in money, there's a certain time where it will fail you. Und wenn du dein ganzes Vertrauen in Geld setzt, dann musst du wissen, früher oder später kommt das Versagen. Proverbs chapter 11, verse 4 and verse 28 tell us about this. In Sprüche, Vers 11, ah, Kapitel 11, Vers 4, lesen wir davon. And this is written by Solomon, and he knew about being wealthy. He knew about riches. He knew about money. Und das ist in das Worte von Salomon. Und der war sehr reich. Der wusste, was es bedeutet, viel Geld zu haben. Verse 4 says, Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Im Sprüche 11,4 Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Verse 28 tells us, he who trusts in his riches will fall. Und in Vers 28, im gleichen Kapitel 11, heißt es, äh, 28, Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen, aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Money won't help you when you face God's punishment. Und Geld wird dir überhaupt nicht helfen, wenn du das Gericht Gottes, uh, dem Gericht Gottes begegnest. You know, a time is coming here on earth where whatever money or riches you have cannot help you. It it end up actually can be a hindrance to you and you need to be careful about loving the riches more than loving God. Und dein Reichtum hier auf Erden kann sogar ein Problem werden für dich, ein Hindernis, denn es gibt nur einen Weg zu Gott. What do you think will happen to all your money and bank accounts if the economic system collapses? 
Was glaubst du, was jetzt mit deinem Geld geschieht auf deinen Konten in der Schweiz oder wo immer, wenn das ganze Geldsystem zusammenbricht? What would happen if your credit card stopped working? If your bank account didn't give you your money? What, what would you do in those cases? Und was würdest du tun, wenn zum Beispiel deine Bankkarte nicht mehr funktioniert? Deine, deine Kreditkarte, was würdest du tun, wenn da einfach keine, keine Antwort mehr käme auf diese Karten, wenn du sie reinschiebst? Your hope and your trust needs to be in God, not in the riches. Und zwar deine ganze Hoffnung muss in Gott sein, nicht in Reichtum. We need to think about what are we investing in? Are we investing in temporal things or eternal things? Und wir müssen uns wirklich klar machen, wo wollen wir uns investieren? In zeitliche Dinge oder in ewige Dinge? The Bible tells us something that we should guard ourselves against. Und die Bibel sagt uns etwas, wovor wir uns schützen sollen. Luke chapter 12 verse 15 it says and he said to them take heed and beware of covetousness for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Da heißt es und er sprach zu ihnen seht zu hütet euch vor allem vor aller Habgier denn niemand lebt davon dass er viele Güter hat. Covetousness is a greedy desire to have What God has not given to you. Und Habgier ist also eine Gier, etwas zu bekommen, was Gott dir noch nicht gegeben hat. God may have given it to another. Another person may have more riches or more material possessions than you. But covetousness is when you want to have what another has, but God hasn't given it to you. Also es kann sein, dass jemand in deiner Umgebung sehr gesegnet wurde von Gott aber du noch nicht und dann Habgier entsteht in deinem Herzen. Das ist sehr gefährlich. Do you look at your neighbor and try to compare yourself to them? Schaust du auf deinen Nachbarn und vergleichst du dich mit deinen Nachbarn? Do you drive through the fancy neighborhoods and near the big mansions and wish that was yours? Fahrst du herum in der Stadt in reichen in einer reichen Umgebung und wünschst dir bei jedem Haus, als wäre es als sollte deines sein? Do, do you watch television or look on the internet and, and see the rich and the famous in which, boy, I wish that was mine. Und uh, schaust du Fernsehen oder auch auf deinem kleinen WhatsApp und wenn du da reiche Leute siehst, hast du da den Wunsch, ich wünsche, das wäre ich. The Bible says, guard yourself against such covetousness. Und die Bibel sagt, wir sollen uns uh, hüten vor solcher Habgier. Be satisfied with what God has given you. Sei zufrieden und dankbar mit dem, was Gott dir gegeben hat. And better than that, learn how to be a pipeline of blessings, how to give out and bless others with what God has given you. Und noch etwas Besseres, sei du wie ein Gartenschlauch, wie ein, ein, ein durchlassiges Gefäß, das den anderen, die anderen segnet mit dem, womit du gesegnet wurdest. Let's read Luke chapter 12, verse 16 to 21. It's the parable of the rich fool. Und lasst uns jetzt lesen im Lukas Evangelium 16, 16 uh, vom Vers 12 an. Luke chapter 12, verse 16. Lukas 12, Vers 16. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plenty. And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? Verse 18, so he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and all my goods. Verse 19, and I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool! This night your soul will be required of you. Then, those who, then whose will those things be which you have provided? So he is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Wir lesen jetzt aus dem Lukas Evangelium 12, 16 bis 21, über den reichen Kornbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. 
und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott, Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wenn wir dann gehören, und wem wir dann gehören, was du, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast, so geht es dem, der sich, auf Schät der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. So what's the point of this parable? So was ist jetzt der, 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 die Hauptaussage von diesem, von diesem Gleichnis? Don't store up for your treasures here on earth. Mach keine großen Lager, keine großen äh, Silos für, den Reichtum, für deinen Reichtum hier auf Erden. And don't trust in them. Und setz dein Vertrauen gar nicht but, hinein. But store up eternal reward. Aber sammle ewige, ewige Reichtümer. This, this uh, rich man here, his heart was in the wrong place. Und die, dieser reiche Kornbauer hatte das, sein Herz auf die falsche Karte gesetzt. Everything was about him, 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 me, me, me. Es war nur alles auf ihn konzentriert. Ich, 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 ich. And nothing in his life was about God. Und nichts in seinem Leib, äh, in seinem Leben war auf Gott hin äh, ausgese ausgesetzt. Äh, ja. So in the end, he ended up with nothing. Und am Ende ist er ohne etwas geblieben. Es war null. A total loss. Ein totaler Verlust. Do you keep building bigger and bigger and bigger barns for yourself? Wenn du größere und größere Lager baust für dich selbst. You keep having more accounts, more investments, <coughs> more properties. Du hast größere Bankkonten, du hast mehr Häuser, du hast mehr Besitz. Saving up for the future. Etwas für die, für die Zukunft anzusammeln. But do you, do you really know if you're going to live to see that future? Aber glaubst du wirklich, du wirst es auch erleben, dass du dieses, diese Zukunft uh, erreichst? What if your life was to expire today or tomorrow? Und uh, wie wäre es, wenn Gott dich heute oder morgen nach Hause ruft? How would you fare as you stand before God? Und wie, wie wäre dein Leben? Wäre es ein Versagen, mit diesem Leben vor Gott zu stehen? Read this parable slowly and carefully. Und lies diese Parabel ganz langsam. Please, I implore you, these are very, very important things Jesus is saying. Das sind ganz, ganz wichtige Botschaften für dein Herz und für mein Herz. Pursuit in the desire for money and to be rich can be so deceitful, it can be such a trap. Diese Gier, dieses, dieses tiefe innere Verlangen, nur Geld, 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 Reichtum zu sammeln, ist so eine Verführung und so eine Lüge. The Bible warns you about it. Jesus warns you about it. Die Bibel warnt dich darüber und auch Jesus warnt dich darüber. Desire to be rich towards God and desire to be rich in spiritual things. Und äh, setz dein ganzes Vertrauen und dein Verlangen da, darauf, reich in den Augen Gottes zu sein. Desire to be prosperous so that you may be a blessing to others. Ja. Also, ich, ich sage immer wieder, Herr, wenn du mich nicht segnest, kann ich kein Segen sein. So, wünsch dir Segen, um ein Segen zu sein. Well, what did you learn from this lesson and how are you going to apply it to your life? Und was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt und was ist die Botschaft für dein Leben? These warnings are very real. Diese Warnungen sind sehr real. Are you going to make a change in your life? Wirst du bereit sein, dein Leben zu verändern? Are you going to reevaluate how you are spending your money and what you are putting your time and energy into? Uh, bist du bereit, einmal zu überlegen, wo setzt du deine Zeit am meisten ein? Was sind deine Ziele im Leben? Please, in the comments down below, you can write if God has touched you about something here related to wealth and the dangers of it. Ja, und in, in diesen Büchlein, da gibt es dann noch Fragen und da kannst du dann eben auch äh, dich mitteilen, wie dich das jetzt berührt hat. We'd love to hear from you and, and see how God is speaking to you. Und wir, wir, wir lieben es, von dir zu hören und auch zu hören, wie Gott zu dir spricht. Learn to be obedient to God in your finances. Ja. Lerne es, Gott zu gehorchen. Besonders in den Finanzen.